Hello dear students, uh, welcome to Accounts in Telugu by Dr. Devika Bhatnagar or Professor Devika Bhatnagar. I have videos in editing of these videos. I have to do off and do direct upload. I have no time for this channel. I have to do some recording and prepare and edit. I have to do a lot of hectic business. So, I have to do editing. Anyway, so, accounts follow up. I have to do the basics of this account. This course is allowed to do everything. Commerce students, non-commerce world, non-commerce lake, background lake kunda, B.com, B.B.A. lo join ayya wallu, lake pote, M.B.A. lo velle wallu, inka lake pote, C.A., C.S., C.M.A. Ilanti professional course lo join ayya wallu kudu chala use out hundi. Mik basics neer pishtu nan kada eem bai padak kar lidu. So, so varsa ga ippu playlist ichi nan chooda nanti kinda comment box lo hundi, a playlist to follow vandi sari pote hundi. Okay, so what are we going to do in the last class? We have an introduction to the last class in the last class. We have an introduction to the subsidiary books. We have an introduction to the subsidiary books. We have an introduction to the first recap. First, cash book. Cash book, purchase book, sales book, purchase returns book, sales returns book. Then, bills receivable book, bills payable book. Then, petty books. That is the journal proper. So, we have to use the first thing. The first thing is the first thing is the cash book. Cash book is the first thing is the first thing is the third thing. Single column cash book, double column cash book, triple column cash book. This day, we will look at single column cash book. So, what is the cash book? The cash book is the first thing. Cash transactions are the first thing. The first thing is the first thing is the first thing is the cash book. नगद उसते रास्तम नगद पोते रास्तम ये दरने anything is related to cash will write it ये दरने cash के संबंध में चीज़ दिए इंटलो रास्तम मनम single column cash book के अंद करने अनि एंड करना मानते कि इनके simple के मन cash होच्छ इन्दी पोई इन्दी आपर मनम single column cash book कंटा मो अदर double column मन्ना मन कोण्डी एक कड़े ते discount उन्तुं दो मनम ये दरने अम्मे अमो अम्मे नपुर वाड़क मन discount इच्छाडो so, at the end of the day, we have any discount to any information that we have to use in double column cash book. That is the triple column cash book. We have to use the general bank. We have to use the amount of deposit in the bank. We have to use the discount to the bank. We have to use the bank to the bank to the triple column cash book. That means, we have to use the bank to the double and the bank to the bank. That means, the bank. मूड़ कालाल मूड़ कालाल एंटी नगदो डिस्काउंट तो बैंक इ मूड़ उन्हें क्या निकल ट्रिपल कॉलम कैशबुक करता मो इरोज एंटे सिंपल का सिंगल कॉलम कैशबुक जुड़ता मो मन के डिस्काउंट लेदो बैंक लेदो सिंपल का सिंगल कॉलम कैशबुक को नगदो अच्छींदा पोईंदा इधे इम्पोर्टेंट अर्थात मोस्टली के � माने कि पर्टिकुलर एम उन टाइम टेक कॉलम्स डेट पर्टिकुलर्स एलफ अमाउंट अमाउंट इन रुपीस माला आधे विधंग का डेट पर्टिकुलर्स एलफ अमाउंट अंडे इक्कड़ वर की डेबिट इवान नी क्रेडिट सो काबटी माने कि टू साइड्स सेम कॉलम्स रास्ते हों एम एंड जेपन में को डबल अस्ते नगद अच्छी नी कैश अच्छी नी अंडे � रिसिप्ट्स माना कि ये तो अच्छी ना गानी डेबिट साइड ना रास्ता मो ऑल द रिसिप्ट्स डबल पेजेस है मन कौन डे पेमेंट्स ऑल द पेमेंट्स विल बी ऑन द क्रेडिट साइड पेमेंट चलिए इम्पुल अन्य क्रेडिट साइड ना रास्ता मो पेमेंट्स क्रेडिट साइड ये प्रिंसिपल में दे ऑन टुंडी सिंगल कॉलम कैश बुक का है ना डबल कॉलम कैश बुक का है ना ट्रिपल कॉलम कैश बुक का है ना इधे प्रिंसिपल गुरुत्व बैठ कौन दे अच्छी नी रिसीव्ड डेबिट साइड पेमेंट्स पॉइंट इन द डबल वही नहीं आंटे क्रेडिट साइड रिसिप्ट्स डेबिट पेमेंट्स क्रेडिट क्लियर कॉलम सेंटी डेट पर्टिकुलर्स एलफ अमाउंट आधे क्रेडिट साइड गुड़ सेम दे डेट पर्टिकुलर्स एलफ अमाउंट अंते गुरुत्व निकाला रिसिप्ट्स डेबिट पेमेंट्स क्रेडिट इपोड्यूरेंडी कोनी ट्रांसैक्शन सिच्चारू कैश इन हैंड मन चेतु लो नगद इंतुंदी वी हैव कैश इन हैंड 5100 इन तमाउंट मंदे गर उन्हें अंटे दिन तोटी मन मो कैश बुक स्टार्ट जस्ता मो मंदे गर इन तमाउंट उन्हें दिन तोर मन कैश बुक स्टार्ट जस्ता म काबटी द ओपनिंग बैलेंसर माता 
ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడైనా మనం టూ బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అంటాము ఓకే సో ఇక్కడ టూ బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ ఇంత నగదు తోటి ఇంత క్యాష్ తోటి మనము స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ఎంత ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఇది ఎప్పుడు జాన్యరి ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ జాన్ ఫస్ట్ ఓకే అయిపోయింది కదా ఇది నెక్స్ట్ క్యాష్ సేల్స్ ఇక్కడ మనం ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ చదివినప్పుడు మనం ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఇట్ రిసిప్ట్ ఆర్ పేమెంట్ వచ్చిందా పోయిందా క్యాష్ సేల్స్ అన్నాము క్యాష్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తాం క్యాష్ ఐటమ్సే రాస్తాము ఇంకా వేరే వేమి రా రాయము క్రెడిట్ ఐటమ్స్ రాయము ఇప్పుడు సపోజ్ క్రెడిట్ సేల్స్ అన్నారు అనుకోండి మనం రాయము ఇక్కడ ఎందుకంటే క్రెడిట్ అప్పుగా అమ్మాం మనం డబ్బు కబితే కనుక అది డబ్బుకు సంబంధించింది క్యాష్ కాబట్టి ఇది తీసుకుంటాం అదే క్రెడిట్ సేల్స్ అన్నాం అనుకోండి ఇక్కడ క్యాష్ బదులు క్రెడిట్ అంటే అది మనం తీసుకోము ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ద క్యాష్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద క్యాష్ బుక్ ఎందుకంటే క్రెడిట్ సేల్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటి క్యాష్ సేల్స్ అమ్మాం మనము అమ్మినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా వస్తున్నాయి అంటే రిసిప్ట్ కదా కాబట్టి ఇది రిసిప్ట్ రిసిప్ట్ అంటే డెబిట్ సైడ్న రాస్తాము ఏమని రాస్తాము టు క్యాష్ సేల్స్ ఎంత అమౌంట్ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎప్పుడు ఇది జాన్యరీ థర్డ్ తర్వాత సి ఫిఫ్త్ని ఏమైంది రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ వినయ్ వినయ్ నుంచి మనకు వచ్చింది వచ్చిందంటే ఇది కూడా రిసిప్టే వినయ్ నుంచి మనకు వస్తుంది వస్తుందంటే రిసిప్ట్ కదా సో ఇది కూడా డెబిట్ సైడ్ రాస్తాం ఇక్కడ రిసిప్ట్ సైడ్ కదా ఏంటిది ఎప్పుడు డేట్ ఫిఫ్త్ వినయ్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి వినయ్ లేదా వినయ్స్ అకౌంట్ అని వచ్చు ఎంత ఎయిట్ హండ్రెడ్ వచ్చింది మనకు వినయ్ నుంచి నెక్స్ట్ పెయిడ్ ఇన్ టు బ్యాంక్ మన బ్యాంకులో జమ చేశాము జమ చేసామంటే ఇస్ పేమెంట్ కదా పేమెంట్స్ అన్నీ ఇక్కడ క్రెడిట్ సైడ్లో ఉంటాయి సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం బై బ్యాంక్ బ్యాంకులో వేసాం కదా బై బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంత టెన్ థౌజండ్ జమ చేసాము ఇది ఎప్పుడు సెవెంత్న జాన్యరి సెవెంత్ ట్వంటీ ట్వంటీ నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది ఇది పేమెంట్ నెక్స్ట్ పెయిడ్ ఫర్ పోస్టేజ్ పే చేసాం అంటే పేమెంట్ పేమెంట్స్ క్రెడిట్ సైడ్ ఉంటాయి సో కాబట్టి ఇది ఎప్పుడు టెన్త్ బై పోస్టేజ్ పోస్టేజ్ కోసం ఎంత పే చేస్తాం మనము టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో టూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఇస్తాము అదేవిధంగా పెయిడ్ ఫర్ వేజెస్ వేజెస్ కూడా పేమెంట్ అయిదా పేమెంట్స్ అన్ని క్రెడిట్ సైడ్ ఉంటాయి సో కాబట్టి బై వేజెస్ ఎంత ఇది టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎప్పుడు టెన్త్న సారీ సారీ ఇది ట్వెల్త్ కదా ట్వెల్త్న హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓకే పోస్టేజ్ టూ హండ్రెడ్ వేసాము వేజెస్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఈ రెండు పేమెంట్సే పే పే పీపీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్త్న రిసీవ్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకు ఇంట్రెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏదో చేసాము దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది రిసీవ్డ్ వస్తుంది వస్తుంది అంటే ఏంటి రిసిప్ట్ అది కదా ఇది రిసిప్ట్ రిసిప్ట్స్ అని డెబిట్ సైడ్న రాస్తాం సో కాబట్టి డెబిట్ సైడ్న ఫిఫ్టీన్త్న ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ తర్వాత ట్వంటీ ఫిఫ్త్న క్యాష్ పర్చేజెస్ కొంటున్నాం ఏదైనా పర్చేజెస్ డబ్బులు పెట్టి కొంటున్నాం క్యాష్ పర్చేజెస్ అంటే కొంటున్నప్పుడు ఏమవుతుంది డబ్బులు ఏంటి మనకి వెళ్తున్నాయి ఇట్స్ ఎ పేమెంట్ ఏది ఎనీథింగ్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ అంటే ఇట్స్ ఎ పేమెంట్ ఆల్ ద పేమెంట్స్ క్రెడిట్ సైడ్న ఉంటాయి సో కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్న క్యాష్ పర్చేజెస్ క్యాష్ పర్చేజెస్ ఎంత త్రీ థౌజండ్ ఇట్స్ ఎ పేమెంట్ క్యాష్ సేల్స్ మళ్ళీ ఆల్రెడీ సేల్స్ క్యాష్ సేల్స్ ఆల్రెడీ వచ్చాయి మళ్ళీ క్యాష్ సేల్స్ క్యాష్ సేల్స్ అంటే రిసిప్ట్ అమ్మినాం అమ్మితే మనకు వచ్చేది కదా రిసిప్ట్ కదా అది సో కాబట్టి ఇది రిసిప్ట్ రిసిప్ట్స్ డెబిట్ సైడ్న ట్వంటీ సెవెంత్న క్యాష్ సేల్స్ ఎంత టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిత్న రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ సువీర్ మనకు సువీర్ నుంచి డబ్బులు వస్తున్నాయి ఎనీథింగ్ రిసీవింగ్ అంటే రిసిప్ట్ సైడ్ రాస్తాం సో కాబట్టి ఎవరి నుంచి వస్తున్నాయి సువీర్ నుంచి సో ట్వంటీ ఎయిత్న టూ సువీర్ 
సో వీర్స్ అకౌంట్ అనొచ్చు వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ లాస్ట్లో ఏమంటున్నా డిపాజిటెడ్ ఇన్ టు బ్యాంక్ ఆల్ క్యాష్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ థౌజండ్ రూపీస్ వెయ్యి రూపాయల కంటే ఎక్కువ ఉన్నది అంతా మనం బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేసామంట వెయ్యి రూపాయల కంటే ఎక్కువ ఉన్నది అంతా బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేసాము అంటే ఏంటి ఇక్కడ క్యారీ డౌన్ అమౌంట్ వంద వెయ్యి రూపాయలని చెప్తున్నాడు ఎండింగ్లో ఇంత ఉండాలా దీనికంటే ఎక్కువ ఉన్నది అంతా బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేసాము అంటే క్యారీ డౌన్ అమౌంట్ ఇది ఇది క్యారీ డౌన్ అమౌంట్ క్యారీ డౌన్ అమౌంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది బ్రాడ్ డౌన్ డెబిట్ కదా క్యారీ డౌన్ ఎక్కడ ఉంటుంది క్రెడిట్ సైడ్ని ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ వెయ్యి రూపాయలు ఇంతకుముందు క్యాష్ పర్చేసెస్ ఎప్పుడు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కదా ఇది ఎప్పుడు థర్టీ ఎత్ ఇక్కడ గ్యాప్ ఎందుకు ఇచ్చాను అనుకోవచ్చు మీరు ఈ గ్యాప్లో మనకి బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఏదై ఉంటూ ఉంటుంది అది బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేస్తాము డిపాజిటెడ్ ఇన్ టు బ్యాంక్ ఆల్ క్యాష్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ థౌజండ్ రూపీస్ థౌజండ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నదంత బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసాము బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసామంటే ఏంటి పోతుంది పేమెంట్ ఇది కదా సో ఇక్కడ మనం రాయాల్సింది బ్యాంక్ బై బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇది ఏంటి అంటే ఇది బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ గుర్తుపెట్టుకోండి క్లారిటీ వస్తుంది భయ భయపడద్దు ఇది బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ జనరల్గా మనకి ఇది ఇవ్వరు ఇది ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తామంటే మనము ఇదంతా టోటల్ చేస్తాము టోటల్ చేసి ఏది ఎక్కువ ఉంటే అది అటు సైడ్న ట్యాలీ చేస్తాం ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఈ ప్రాబ్లం ఒక ట్విస్ట్ ఇది మీకు ఒకటే ప్రాబ్లం చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ తీసుకున్నాను ఓకే సో బ్యాలెన్సింగ్ వెయ్యి రూపాయలు నీ దగ్గర ఉంచుకో క్యా క్యారీ డౌన్ అమౌంట్గా పెట్టుకో అంటున్నాడు పెట్టుకొని మిగిలిందంతా బ్యాంకులో వేసే అంటున్నాడు మిగిలిందంతా అంటే మనకి బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ మిగిలింది ఇప్పుడు ఏంటి డెబిట్ సైడ్ని ఎక్కువ ఉంది అని అర్థం క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేద్దామా ఇప్పుడు మనకు అప్రాక్సిమేట్గా చూస్తే కనుక డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంది ఎంత ఉంది చూడండి ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ థౌజండ్ లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ లెవెన్ హండ్రెడ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఇది మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం మళ్ళీ చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టర్ క్వశ్చన్ మీరు మొత్తుకుంటారు మేడం రాంగ్ అయింది అనేసి ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఓకే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇంత వచ్చిందండి దీంట్లోంచి ఇవన్నీ మైనస్ చేసుకుంటూ పోదాము ఓకే మైనస్ టెన్ థౌజండ్ లెవెన్ థౌజండ్ లెవెన్ థౌజండ్ ప్లస్ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ మైనస్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇది నైన్ హండ్రెడ్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఇంత ఉంది ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ రెండు సైడ్లు వేయాలి కదా ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దీంట్లోంచి ఇవన్నీ మైనస్ చేసుకుంటూ పోయాం మనం ఇవన్నీ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్లోంచి టెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ వన్ హండ్రెడ్ త్రీ థౌజండ్ వన్ థౌజండ్ ఇవన్నీ డిడక్ట్ చేసుకుంటూ మైనస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకి బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ నైన్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఈ నైన్ హండ్రెడ్ని ఏం చేస్తాము బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేయమని చెప్పాడు కదా డిపాజిట్ ఇన్ టు బ్యాంక్ డిపాజిట్ ఇన్ టు బ్యాంక్ బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేద్దామంటే మనకి క్యాలిక్యులేషన్ మీరు రఫ్గా కూడా చేసు చూసుకోవచ్చు సపోజ్ ఈ డెబిట్ సైడ్ నాకు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ వచ్చింది దీంట్లోంచి ఇవన్నీ ఇవన్నీ అంటే టెన్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ లెవెన్ థౌజండ్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇది మైనస్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది నైన్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఈ నైన్ హండ్రెడ్ బ్యాంకులు డిపాజిట్ చేయమన్నాడు వాడు డిపాజిట్ చేయమన్నాడు కాబట్టి నైన్ హండ్రెడ్ నేను ఏం చేస్తున్నాను బై బ్యాంక్ అకౌంట్ అని నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసింది డిపాజిట్ చేసినప్పుడు పేమెంట్ కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్ బై బ్యాంక్ అని రాసాము అర్థమవుతుంది కదా ఈ పాయింట్ ఇది ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మిగిలిన ప్రాబ్లం అంతా సింపులే ఓకే ఈ క్యారీ డౌన్ అమౌంట్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు వాడికి మనకు వెయ్యి రూపాయలు అని చెప్పాడు కదా డిపాజిటెడ్ ఇన్ టు బ్యాంక్ ఆల్ క్యాష్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ థౌజండ్ అంటే థౌజండ్ రూపీస్ నీ దగ్గర పెట్టుకో క్యారీ డౌన్గా పెట్టుకో 
మిగిలిన అమౌంట్ని బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేస్తాయి మిగిలిన అమౌంట్ అంటే బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ మైనస్ ఆ క్రెడిట్ సైడ్ ఐటమ్స్ ఇవన్నీ తీసేస్తే నైన్ హండ్రెడ్ వచ్చి నైన్ హండ్రెడ్ని బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేస్తున్నాము అంతే సింపుల్ అర్థమైంది కదా ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి లేదా రాసుకోండి మీకు సింగిల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్ ఒకటే ప్రాబ్లం వర్కౌట్ చేయిస్తున్నాను ఇక్కడ మన ఈ ఛానల్లో ఎందుకంటే కవర్ చేయాల్సిన చాలా ఉన్నాయి నాకు వర్క్ షెడ్యూల్ చాలా టైట్గా ఉంది మీరు కామర్స్ ఛానల్ ఉంది కదా దేవి కాస్ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకాడమీ దాంట్లో మీకు ఫస్ట్లోనే బిగినింగ్లోనే ఒక లింక్ ఇస్తాను అకౌంట్స్ ఫర్ బిగినర్స్ పార్ట్ వన్ అని ఉంది దాంట్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ కూడా ఫాలో అవ్వండి ఇప్పుడు అర్థమైన కదా టర్మ్స్ అర్థమైనాయి ఇది అర్థమైతే అది కూడా ఫాలో అవ్వండి దాంట్లో ఒక ప్రాబ్లం వర్కౌట్ చేసి చూడండి తర్వాత మీ టెస్ట్ బుక్ తీసుకోండి టెస్ట్ బుక్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఇలస్ట్రేషన్ ఉదాహరణ ప్రాబ్లం తీసుకోండి తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ ఉంటాయి బ్యాక్ సైడ్ అవి కూడా చేయండి ఎంత చేస్తే మీకు అంత పర్ఫెక్షన్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది ఎగ్జామ్స్ ముందు చదవకండి ఎగ్జామ్స్ ముందు రివిజన్ చేయండి త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ చదవండి ఎగ్జామ్స్ ముందర రివిజన్ చేయండి అప్పుడు పర్ఫెక్షన్ ఉంటుంది మీకు టెన్షన్ ఉండదు బాగా చదువుతారు మంచి మార్కులు వస్తాయి ఇది ఒక చదువుకునే స్టూడెంట్ యొక్క లక్ష్యము నన్ను చూస్తున్నారు నేను మిమ్మల్ని చూడట్లేదు సో కాబట్టి మీకు అర్థమవుతుందా లేదా ఈ వీడియో ఫాలో అయిన ప్రతి ఒక్కరు ఒక చిన్న లైక్ ఇచ్చి కింద కామెంట్ బాక్స్లో అర్థమవుతుంది లేనిది ఎలా ఉంది ఏంటి మీరు నాతో మాట్లాడుతున్నాను అనుకుని కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఏదైనా రాయండి ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ కష్టపడి చేస్తున్నాను దానికి మీరు రెస్పాన్స్ లేకపోతే వేస్ట్ కదా సో కాబట్టి ప్లీజ్ రైట్ యువర్ ఒపీనియన్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్చుకోండి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటేనే లైఫ్ ఎంతకాలం తెలుగులో బతుకుతాము ఇంగ్లీష్ కూడా కంపల్సరీ నేను కూడా తెలుగు మీడియం దాకా బీకాము తర్వాత నేర్చుకున్నాను కదా అట్లాగే అందరూ నేర్చుకోవాలి నేర్చుకుంటేనే మనకు లైఫ్ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఫో ఫోకస్ ఆన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కానివ్వండి మన దేవిక భట్నగర్స్ తెలుగు ఛానల్లో స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ అవుతున్నాయి అవి నేర్చుకోండి కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ మాట్లాడుతూ ఉండండి అకౌంట్స్ కూడా ఇంగ్లీష్లో ఫాలో అవ్వండి అర్థం అవ్వడానికి ఇట్లా నేర్చుకోండి మళ్ళీ తర్వాత ఇంగ్లీష్లో ఫాలో అవ్వండి ఎంత నేర్చుకుంటే మీకు అంత ఫ్యూచర్ అంత ఈజీగా ఉంటుంది ట్రస్ట్ మీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుస్తాను అప్పటిదాకా స్టే కనెక్టెడ్ అండ్ ప్రాక్టీస్ వెల్ గుడ్ లక్